বেদান্ত সিসিআই ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই চাইল্ড সাইকোলজির আরও একটা নতুন পর্ব নিয়ে তোমাদের মাঝে এসেছি আজকে যেটা পড়াবো কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ অর্থাৎ মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি এর আগের দিন আমি করিয়েছিলাম পিয়াজের কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি যেটা ভিডিওটা যদি তোমরা না দেখে থাকো তাহলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন লিঙ্কে আমি ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখে নিও তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে মোরাল ডেভেলপমেন্টটা কি আছে তো মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি জানতে গেলে আমাদের সবার প্রথমে যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে মোরালিটি বা নীতিবোধটা কি নীতিবোধটা কি যেখান থেকে শিশু সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল এই যে যে বোধটা এটাকেই বলা হয় কি মোরালিটি যদি আমরা একটু ভাষা দিয়ে বলি সাহিত্যের ভাষা দিয়ে বলি তাহলে কি হয় ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত আচরণ বলি অনুসরণ করাই হলো কি নীতিবোধ তাহলে ফাইনালি আমরা নীতিবোধের মধ্যে কি বুঝলাম যে শিশু সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে না ভুল সিদ্ধান্ত নেবে এই যে যে ডিসিশন তৈরি করার ক্ষমতা আয় সেটাই হচ্ছে নীতিবোধ যেমন শিক্ষক হিসেবে আমরা প্রত্যাশা করি কি ছাত্ররা সৎ হবে তারপর ছাত্ররা দয়ালু হবে ন্যায়পরায়ণ হবে সাহসী হবে এটাই হচ্ছে আমাদের নীতিবোধ ঠিক আছে তো এর সাথে সাথে আমরা দেখে নেব মোরাল ডেলিমা জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব থেকেই আমাদের নীতিবোধটা জন্মগ্রহণ করে এটা কে বলেছেন আমাদের কোহলবার্গ বলেছেন তো এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বটা আসলে কি এটা একটু দেখে নেওয়া যাক জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বটা কি যে শিশুদের নৈতিক বিকাশে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় আর এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বটা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী চিন্তা ভাবনা কি বললাম আমি পরস্পর বিরোধী চিন্তা ভাবনা এটা কি ব্যক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব আর যেমন ব্যক্তি জানে মিথ্যা কথা বলা পাপ এবং পাপের শাস্তি হয় কিন্তু ব্যক্তি যখন দেখে মিথ্যা কথা বললে কোনো ব্যক্তি লাভবান হচ্ছে ঠিক আছে কোনো ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললে লাভবান হচ্ছে তখন কি করে সেই ব্যক্তি জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বে পড়ে যায় এবং এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব থেকেই কি হয় জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের সমস্যা তৈরি হয় আর এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে কিসের মাধ্যমে ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে তো এই যে যে তিনটে প্রসেস জ্ঞানমূলক বিকাশ জ্ঞানমূলক বিকাশ এবং জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব এবং এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব থেকে আসছে কি ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা এর থেকেই কিন্তু কিসের উৎপত্তি লাভ করে আমাদের নৈতিক বিকাশের উন্নতি লাভ করে এর সাথে সাথে আমাদের কুহল বা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ বা গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল যেটা হচ্ছে হেন্স ডেলিমা হেন্স ডেলিমাটা কি হেন্স বলে একজন ব্যক্তি যার ওয়াইফ কি ছিল অসুস্থ ছিল এবং যার জন্য কিসের প্রয়োজন ছিল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওষুধের প্রয়োজন ছিল এবং সেই ওষুধ যে দোকানদার ওষুধের দোকানদার বা ডাক্তার এই যে যে ওষুধটা সেটা কি তার থেকে দশ গুণ দামে সেটা বিক্রি করছিল কিন্তু হেন্স অনেক চেষ্টা করে ওই ওষুধের ফিফটি পারসেন্ট কেবলমাত্র জোগাড় করতে পেরেছিল এবং সে ডাক্তারকে বলে যে সে ফিফটি পারসেন্ট দেবে এবং ওষুধটা যেন তাকে দেওয়া হয় কিন্তু ডাক্তার তাতে অস্বীকার করে পরবর্তী ক্ষেত্রে হেন্স আরও বলে যে আমি এখন ফিফটি পারসেন্ট টাকা দিচ্ছি পরে আবার টাকাটা শোধ করে দেবো কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাক্তার কি করে সেই সেটা স্বীকার করে না ঠিক আছে এরপর হেন্স কি করে সেটা চুরি করতে বাধ্য হয় এবং এখান থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন কোহলবাগ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেগুলো কি কি এক হেন্স কি সেটা চুরি করবে এক নম্বর দুই নম্বর হেন্স সেটা চুরি করেছে নিজের ওয়াইফকে সুস্থ করবে এবং সুস্থ করার পর সে নিজেকে কি করবে আইনের হাতে তুলে দেবে অথবা সে কিছুই করবে না এটা অন্যায় দেখে সে কিছুই করবে না এবং তার স্ত্রীকে মারা যেতে দেখবে এই যে যে সিচুয়েশনগুলো তৈরি করেছে এই যে সিচুয়েশন সিচুয়েশন ওয়ান সিচুয়েশন টু এবং সিচুয়েশন থ্রি এই অবস্থাগুলো তৈরি করেছে কে কোহলবার্গ কোহলবার্গ এটাকে এইভাবে তুলে ধরেছেন এই যে যে দ্বন্দ্ব এই মুহূর্তে হেন্স কি করবে সেটাই হচ্ছে বিষয় এবং এইখান থেকেই কিন্তু আমাদের কি আসে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব আসে এবং এর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের কি কিসের বিকাশ লাভ করে নৈতিক বিকাশ লাভ করে তো আমাদের কোহলবাগ নৈতিক বিকাশের স্টেজ দিয়েছেন মোট তিনটে লেভেল দিয়েছেন লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ওয়ান হচ্ছে প্রি কনভেনশনাল স্টেজ বা ইয়ঙ্গার স্টেজ লেভেল টু কনভেনশনাল স্টেজ আর পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ ঠিক আছে তো লেভেল ওয়ান কি প্রাক প্রথাগত পর্যায় প্রাক প্রথাগত পর্যায়কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় কি কি একটা হচ্ছে শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা হয় বাধ্য হয় যেটা হচ্ছে প্রথম স্তর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্টেপ ওয়ান পানিশমেন্ট অ্যান্ড অবিডিয়েন্স অডি ওডিয়েশন এখানে 
শিশুরা কেবল মাত্র কি মানে রুলস মেনে চলে শুধুমাত্র শাস্তি আর অবিডিয়েন্স এড়ানোর জন্য স্টেপ 2 তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নিজেরকে নিজের আত্মকেন্দ্রিকতার উপর নির্ভর করে এই স্টেজটা আর লেভেল 2 তে দুটো স্টেজ আছে স্টেপ স্টেজ 2 সরি স্টেজ 3 এবং স্টেজ 4 স্টেজ 3 কি স্টেজ 3 হচ্ছে এই বসে বলকে অপরের সমর্থন চাই গুড বয় গুড গার্ল এই যে যে মোরালিটি এই কনসেপ্টের উপর বিশ্বাস করে আর স্টেপ 4 ল এন্ড অর্ডারের উপর কাজ করে সব সময় আইনকে ফলো করার চেষ্টা করে আর লেভেল 3 পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ যেটা আছে আমাদের এটা এটাকেও দুটো স্টেজে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে স্টেজ 5 এবং এটা হচ্ছে স্টেজ 6 স্টেজ 5 যেখানে যুক্তির দ্বারা কি হয় পরিচালিত হয় আর স্টেজ 6 যেখানে ইথিক মানে ইউনিভার্সাল ইথিক দ্বারা পরিচালিত হয় ঠিক আছে বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয় তো আমরা এক এক করে এই স্টেজগুলো ডিটেইলসে জেনে নেব দেখে নেওয়া যাক এরপরে প্রথমে আছে আমাদের কি প্রি কনভেনশনাল স্টেজ প্রি কনভেনশনাল স্টেজ থেকে কি এই পর্যায়ে শিশু নৈতিক আচরণ প্রধানত স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই পর্যায়ে শিশু কি হয় নৈতিক আচরণ কেবলমাত্র স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্তি এড়ানোর জন্য ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি আনার উদ্দেশ্যে শিশু কি করে নৈতিক আচরণ করে তাহলে শাস্তি এই যে যে শাস্তি এই যে শাস্তি পাচ্ছে এই শাস্তিটা এড়ানোর জন্য শিশু কি আচরণ করে নৈতিক আচরণ করে যা দ্বারা শিশু নৈতিক ভালোমন্দ বিচার করতে শেখে এর দ্বারা শিশু কি করতে পারে নৈতিক ভালোমন্দ বিচার করতে পারে এবং এটা দুটো স্টেজ এই যে যে প্রি কনভেনশনাল স্টেজ এই প্রি কনভেনশনাল স্টেজে দুটো পর্ব আছে তো আমরা এক এক করে দেখে নেব তো প্রথম পর্ব যেটা শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কি হয় এখানে শাস্তি এড়ানোর জন্য শিশু অন্যের বাধ্য হয় এবং নিয়ম নীতি অনুসরণ করে কোনো রকম নৈতিক বিচার কি করে না প্রভাবিত হয় না দ্বিতীয় স্টেজ আত্মকেন্দ্রিকতা এখানে শিশু নিজের দরকারে সে সব কিছু করতে পারে অর্থাৎ নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সব রকম সে নিয়ম মেনে চলে নির্দিষ্ট আচরণ করতেও সে বাধ্য বাধ্য হয় অর্থাৎ নীতি বিকাশে আত্মকেন্দ্রিকতা এই লেসেন এই পর্বে কিন্তু দেখা যায় কোহলবার এখানে বদলের নীতির কথা উল্লেখ করেছে এই কোলবার এখানে কিসের উল্লেখ করে কথা উল্লেখ করেছেন এই যে যে স্টেজটা এই স্টেজে দেখা যায় শিশু যে তুমি আমার খেলনা ইউজ করলে আমি তোমার এই খেলনা ইউজ করবো তুমি আমার পুতুল ভাঙলে আমি তোমার পুতুল ভাঙবো এই যে যে ব্যাপারটা মানে সেলফ সেন্ট্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা এইটা কিন্তু এই স্টেজে আমরা লক্ষ্য করতে পারি এরপর আমাদের চলে আসবো কনভেনশনাল স্টেজ অর্থাৎ দশ বছর থেকে তেরো বছর সময়কাল এই বয়সে বালক ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের নিকটে একটা সমর্থন প্রত্যাশা করে ঠিক আছে আর সমাজ নির্ধারিত আইন আচরণকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে সমাজে যে আইন এবং শৃঙ্খলা আছে সেগুলোকে কি করে বিশেষভাবে সমর্থন করে এই কনভেনশনাল স্টেজে কোন স্টেজে এই কনভেনশনাল স্টেজে তো এই কনভেনশনাল স্টেজটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তৃতীয় স্টেজ এবং একটা চতুর্থ স্টেজ তৃতীয় স্টেজটা কি অন্যদের অনুমোদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই স্টেজে শিশুরা নিজেদেরকে নিজেদেরকে গুড বয় গুড গার্ল এইভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে এবং তার জন্য সে সব সব ধরনের কাজ করে অর্থাৎ ভালো ছেলে ভালো মেয়ে ইত্যাদি এই সমস্ত শুনতে তারা পছন্দ করে এবং অপরের সমর্থন তারা এখানে চায় এবং এই আচরণ সম্পর্কে কি করছে সেটা বিচার করা হয় ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব চতুর্থ স্টেজে চতুর্থ স্টেজে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই সময় শিশু সব ধরনের রুলস নিজে মেনে চলে এবং শুধু যে নিজে মেনে চলে তা নয় তার সোশ্যাল লাইফে যে পরিপার্শ্বে যারা আছে তাদের সকলকে কিন্তু আইন মেনে চলতে শেখায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে স্টেজটা এই স্টেজ কোলভাগ বলেন যে এই স্টেজের শিশু সম্পূর্ণরূপে আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আইন এই স্তরে বালকেরা আইনসঙ্গত এবং সমাজ সংরক্ষিত আচরণ কর্তব্য বলে মনে করেন ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ যেটা একদম শেষ স্টেজ এই স্টেজে অ্যাকর্ডিং টু কোলবাগ অনেকেই পৌঁছাতে পারে না ম্যাক্সিমাম লোকই পৌঁছাতে পারে না এই বয়সে নৈতিকতা দেখা যায় নীতিবোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তি অন্যদের উপর নির্ভর করে না একদম নিজে একদম সুপ্রিম পজিশনে পৌঁছে যায় সুসংহত বিবেকের উপর আস্থা রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এটাই হচ্ছে আমাদের পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ তো পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজে দুটো পর্ব আছে একটা হচ্ছে প্রথম পর্ব স্টেজ ফাইভ যেটা যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই সময় শিশু কি করে সম্পূর্ণ নিজেকে যুক্তির এবং নীতির দ্বারা আলো পরিচালিত করে নৈতিক বিকাশের স্তরে প্রধান বৈশিষ্ট্য নীতি সংক্রান্ত গ্রহণে ব্যক্তি যুক্তির আশ্রয় নেয় আইন তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সে জানে আইন সমগ্র সমাজ দ্বারা স্বীকৃত তাই আইন সমাজে রেখে নৈতিক আচরণ প্রকাশ করা ব্যক্তির সঙ্গে আইনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলেই চাহিদা পূরণ হয় এক্ষেত্রে আইন পরিবর্তন করে সে চাহিদা পূরণ করে তাহলে এখানে 
শিশুর মধ্যে যেটা সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে শিশু কিন্তু এই সময় সম্পূর্ণভাবে লজিক দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই সময় কি করণীয় সে নিজের উপরেই নির্ভর করে এবং কি করে সে সেটা পরিচালিত করে একদম শেষ স্টেজ যে স্টেজে মানুষ বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু এই যে যে ইউনিভার্সাল স্টেজ এই ইউনিভার্সাল স্টেজে সাধারণ লোক পৌঁছাতে পারে না এখানে কি হয় মানুষ নিজের ঊর্ধ্বে গিয়ে অন্যের জন্য হিউম্যানিটির জন্য বা মানবিকতার জন্য সে অনেক কিছু করে এবং অন্যান্য মানুষের জন্য অনেক কিছু করে তো এই স্টেজে পৌঁছা সাধারণ মানুষ সবাই পৌঁছাতে পারে না অ্যাকর্ডিং টু কোহলবার্গ তো এই স্টেজের মানুষ কারা যেমন আমাদের মহাত্মা গান্ধী আছে নেলসন ম্যান্ডেলা আছে এবং যত স্বাধীনতা সংগ্রামী আছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই স্টেজের অধিকারী অর্থাৎ এই স্টেজে এসে এই স্টেজে খুব কম লোক পৌঁছাতে পারে আর এখানে বিবেকের দ্বারা কি হয় পরিচালিত হয় তো এই ছিল আমাদের কোহলবার্গের বিভিন্ন স্টেজ তো এই যে যে কোহলবাগের মতবাদ এই থিওরির কিছু সমালোচ সমালোচনার সম্মুখীন হয় কোহলবাগের যে নীতি বিকাশের তত্ত্ব বা সমালোচনা দিয়েছেন তা বিভিন্ন বিষয়ে সত্য কিনা শিশু একরকম বলল এখন কিন্তু পরক্ষণে দেখা যাবে যে শিশু সেটা নাও করতে পারে একদম বাস্তব পরিবেশ পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে শিশু সেই কাজটা নাও করতে পারে তারপর কি শিশুদের নৈতিক বিকাশের পার্থক্যের উপর পিতামাতার ভূমিকাও কিন্তু এখানে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে এই যে যে নীতির বিকাশ এক্ষেত্রে তার পিতামাতার আচরণ কিন্তু এখানে প্রকাশ পাওয়া যায় এবং অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে শিশুর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব উপর নির্ভর করে কিন্তু এই নৈতিক বিকাশ লাভ করে তো এই ছিল আমাদের কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের থিওরি তো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস অবশ্যই করবে আমি প্রাইমারি টেটের উপর নির্ভর করেই প্রতিনিয়ত আমার এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করতে থাকব তোমরা সাথে থাকো এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো গতদিন আমি পেঁয়াজের থিওরি আমি করিয়েছিলাম তোমরা যারা দেখো নি তারা অবশ্যই আমি এই চ্যানেল এই ভিডিওর লিঙ্কে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ সো মাছ